네, 어, 지금 어, 보여드릴 것은 어, 리튬 폴리모 배터리가 나왔습니다. 네, 제가 예, 아카데미 각의 세미 전동 권총이죠. 예, 라이언 하트를 배터리화를 했습니다. 리튬 폴리모 이 소형 이 드론에 들어가는 리튬 폴리모 배터리인데 사실 저는 이 배터리를 썩 좋아하진 않아요. <웃음> 예, 관리 차원에서 음, 제가 비록 이 선을 밖으로 빼냈지만은 뭐 분명히 제가 관리 차원에서 이렇게 한 부분입니다. 제가 이 선을 넣지 못해서 처리를 안한 것은 아니고요. 어 그리고 뭐 장난감 총이라는 것을 더 강조하기 위해서 예, 고의적인 이 누락이 있으니 뭐 어떻게 생각하셨던 자유입니다. 어 아까 말씀드렸다시피 이 치탄성은 에어건의 치탄성은 대략 4, 50cm에서도 어, 가늠을 해볼 수 있습니다. 요즘처럼 밖에 나가기 어려운 시절에 어, 방구석에서 뭐 슈팅, 어, 슈팅을 좀 즐겨 봅니다. 어, 대략 총알이 비비탄이 뭐 10발 이상 들어가 있겠죠. 예, 격발해 보겠습니다. 자, 이 되게 착한 깁니다. 어, 저쯤 손이 두꺼운 사람들은 어, 이런 아카데미 과학에서 나온 이 라이언 하트 전동 권총을 가져볼 만할 것 같습니다. 제가 좀더 뒤로 당겨 볼게요. 안전 어, 조준 장치를 어, 격발로 이동을 시키고요. 격발을 해 보겠습니다. 보통 일반 AAA 사이즈 건전지를 이 라이언 하트하고 어, 비교가 되시겠죠. 자. 자 모두 격발됐고 1차는 아 피비탄이 없네요 <웃음> 자 보시다시피 어떻습니까 상당히 집탄성이 좋죠 어, 나쁘지 않습니다 어, 한 발씩 끊어서 쏘은, 쏘은 편이지만은 음 가능한 거의 다 대부분 다 가운데 맞았습니다 나쁘지 않아요 아 그리고 지금 자동으로 나오지 않았는데 어, 새로 나온 아카데미 각이 라이언 하트가 이 버튼이 있더라고요. 저는 지금 이거 이 구형 바디로 이 구성을 하다 보니까 이 누르는 스위치가 나와 있지 않는데 근래 나온 제품들은 이 누르는 버튼이 있어서 이걸로 이제 기어를 이 중립 상태로 바꿔주는 모양이더라고요. 근데 그 버튼을 누르면 자동 격발이 가능합니다. 아, 근데 저는 이제 이 부분을 삭제했는데 안에 스위치를 빼내야겠습니다. 가끔 오류로 이게 자동으로 격발이 되는데 권총은 그냥 예, 수동 격발이 제일 좋은 모습인 것 같아요. 그리고 리튬 플리머로 배터리화를 해주고 나서 슬라이드 후퇴 전진이 가스건 못지않게 방역이 있습니다. <웃음> 자, 두 발이 더 있는데 그리고 이, 이 녀석 특징은 한 발에 잘 격발이 안 되네요. 두 발째 뭔가 급탄이 잘 되는 것 같습니다. 자, 한번 더. 상당히 속도가 좋죠. 공탄 공탄 격발은 가급적 충구를 막으시고요. 상당히 이, 좋습니다. <웃음> 네, 개인적으로 만족하고요. 어, 리튬 폴리머 배터리 작업을 하시는 분들은 뭐 해보셔도 한 번쯤 해보셔도 좋을 것 같습니다. 예, 시청해 주셔서 감사하고요. 또 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 아, 아 집탄성은 봐야겠죠. 자 보시다시피 네, 거의 가운데를 다 뚫고 지나갔습니다 어 전동 방식의 이 작동 방식이다 보니까 잡고서 계속 당기다 보면 손의 위치가 조금씩 바뀌어져요 어, 그럼에도 불구하고 이 거의 원 안에 다 들어간 걸로 봐서는 어 제가 물론 이제 이 튠을 한 것도 있지만은 미튼 플리머 배터리를 착용하고 나서는 좀더 안정적으로 잘 작동하는 것 같습니다. 이쯤에 이게 좀 안타까운 게 규제가 심하다 보니까 이 국산 제조사들이 어 20세용 수준으로 이게 전동권 총이나 이 전동권을 이게 만들어내는 게 되게 제약이 많아요. 예. 아카데미 가게에서 만든 이 라이언 하트 전동권 총도 아 20세용으로 나오면은 참 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 되게 
어, 배터리도 어, 기존 알카라인 건전지가 아니라 아, 리튬 폴리머라든지 뭐 니켈 수소 배터리라든지 어, 성인용 전동권에 쓰이는 이 배터리들이 장착이 된다면 아, 뭔가 좀더 좋을 것 같더라고요. 네, 이상 리뷰를 마치고요. 또 좋은 영상으로 뵙겠습니다.